ഒരു ഉദ്യാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് പെർഗോള പാതകളിലൂടെയുള്ള എസ്റ്റന്റ് ചെയ്ത ആർച്ചുകളെയാണ് പെർഗോള എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പടരുന്ന ചെടികൾ ഒരു വരിയായി നടന്നതിന് യോജിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് പെർഗോളകൾ കുറെ ആർച്ചുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്താൽ അതിനെ പെർഗോള എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ തൂണുകളിലൂടെയും മേൽക്കൂരകളിലൂടെയും കോളാമ്പി മുല്ല മുതലായ പടർന്നു വളരുന്ന ചെടികൾ നമുക്ക് വളർത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത ഗാർഡൻ കമ്പൗണ്ട് ആണ് ടോപ്പിയറി ചെറുമരങ്ങളോ കുറ്റിച്ചെടികളോ കലാപരമായി വെട്ടി പുതുമയുള്ള രൂപങ്ങളാക്കി ഉദ്യാനങ്ങളിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ടോപ്പിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൃഗങ്ങളുടെയോ പക്ഷികളുടെയോ ഒക്കെ രൂപത്തിൽ ടോപ്പിയറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് മൈസൂർ മൈലാഞ്ചി അഥവാ ഫില്ലാന്തസ് കാറ്റാടിമരം ഡ്യൂറാൻഡ മുതലായ ചെടികൾ ടോപ്പിയറി നിർമ്മിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ഗാർഡൻ കമ്പൗണ്ട് ആണ് റോസറി അഥവാ റോസേറിയ റോസ് ചെടികളെ കൂട്ടമായി ചെടിച്ചട്ടികളിലോ അല്ലാതെയോ വളർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് റോസറി അടുത്തത് ട്രോഫി ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഒബ്ജക്റ്റിന് ചുറ്റുമായി ചെടികൾ ചെടിച്ചട്ടികളിൽ തട്ടു തട്ടുകളായി വളർത്തുന്നതിനാണ് ട്രോഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ ഫൗണ്ടൻ പ്രതിമകൾ എന്നിവയുടെ ചുറ്റുമാണ് ഇത്തരം ചെടികൾ തട്ടുതട്ടായി വളർത്തുന്നത് അടുത്തത് കാർപ്പറ്റ് ബെഡ് ഒരു പരവതാനി വിരിച്ചതുപോലെ തിങ്ങി വളരുന്ന ചെറു സസ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന നൽകി അക്ഷരങ്ങളും എംബ്ലങ്ങളും ലോഗോകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് കാർപ്പറ്റ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടണാന്തറ കോളിയസ് പത്തുമണി ചെടി മുതലായ ചെടികൾ നമുക്ക് കാർപ്പറ്റ് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ഗാർഡൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫ്ലവർ ബെഡ് അഥവാ പൂമെത്തകൾ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പൂച്ചെടികളെ ജ്യാമിതീയ ആകൃതിയുള്ള പ്ലോട്ടുകളായി വളർത്തുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലവർ ബെഡ് അഥവാ പൂമെത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സിലോഷ്യ സീനിയ മാരിഗോൾ മുതലായ ചെടികൾ നമുക്ക് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ഗാർഡൻ കമ്പൗണ്ട് ആണ് ഷ്രബറി കുറ്റിച്ചെടികളെ കൂട്ടമായി വളർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ഷ്രബറി അടുത്തത് റോക്കറി അഥവാ റോക്ക് ഗാർഡൻ പർവ്വതങ്ങളെയും താഴ്വരകളെയും അനുകരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഗാർഡനിലുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് റോക്കറി പാറകളും കല്ലുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് കല്ലുമുൾ ചെടി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ നമുക്ക് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം അതായത് അധികം വെള്ളം വേണ്ടാത്ത ചെടികളാണ് നമ്മൾ റോക്കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒപ്പൻഷ്യ സാൻസിവേറിയ ബ്രയോഫിലം അഥവാ ഇലമുളച്ച് മുതലായ ചെടികൾ നമുക്ക് റോക്കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് വാട്ടർ ഗാർഡൻ ജലസസ്യങ്ങൾ ഫൗണ്ടൻസ് പ്രതിമകൾ മീനുകൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുളത്തെ മനോഹരമാക്കി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് വാട്ടർ പോൾ അഥവാ വാട്ടർ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഉദ്യാന ഘടകമാണ് ആർബേഴ്സ് വള്ളിച്ചെടികൾ കൊണ്ട് പടർത്തപ്പെട്ട മേൽക്കൂരകളും തൂണുകളും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർബേഴ്സ് നിർമ്മിക്കാം പൂന്തോട്ടം സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആർബേഴ്സ്